こんにちは。今回はザ・リッツ・カールトン日光に宿泊します。湖と山が見えるお部屋でのんびり過ごし、栃木の食材をふんだんに使った秋の料理をいただきます。ホテルの天然温泉に入った後は浴衣を着て、おしゃれなバーで静かなひととき。お散歩やドライブで奥日光を堪能する様子もお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今はパートナーのピギーさんと車で日光に向かっています。晴れた秋空でとても気持ちがいいです。高速を降りて秋色に染まったいろは坂を登っていきます。48カ所の急カーブがあることから、いろはの48文字に例えていろは坂という名前がついたそうです。登った先にある明智平で少し休憩をしましょう。ここは売店やお手洗い、ロープウェイがあり、栃木の山々も見渡すことができます。下りの色は坂も見えますね。時間にゆとりのある方は、ぜひここのロープウェイに乗ってみてください。登った先の展望台から眺める景色は絶景で、これから向かう奥日光も見えます。売店で特におすすめなのがこの大鳥焼き。一本一本丁寧にじっくりと時間をかけて焼かれていてとってもジューシー。山の空気とともにいただく焼き鳥は本当に美味しく、私は日光に行くたびこれを食べます。さて、休憩もできたのでホテルに向かいましょう。明智平から5分ほど下った先にホテルが見えてきました。到着です。ザ・リッツ・カールトン日光は2020年に創業。日光という土地の魅力を深く知れるサービスが展開されています。ザ・リッツ・カールトンブランドとして初めての天然温泉を扱っているそうで、とっても楽しみです。車を降りてバレーパーキングをお願いしました。さあ、ロビーへ向かいましょう。高い天井と石の壁の向こうには、南大山をイメージした力強いオブジェがあります。反対側には、ロビーへとつながる大きな扉。さあ、入りましょう。大きな自動扉の向こうには、和とモダンを感じられる落ち着いた空間が広がっていますマチアイスペースとレセプションの奥にはロビーやラウンジ左右対称に廊下が広がっていて客室のある建物へとつながっているようですチェックインをするため右の奥にあるバーへご案内してくださいましたこちらの席でチェックインを行いますアットホームな雰囲気もありつつ開放感がある空間です大きな窓からは中庭も見え空が広くてとても気持ちがいいですウェルカムドリンクはゆずのノンアルコールカクテル爽やかな優しいお味でした館内のサービスをご案内いただきチェックインを済ませますチェックインも終わり、予約していたアフタヌーンティーを食べるため、ロビーへ移動してきました。最初のドリンクは緑茶のアイスティーです。チューリップのようなグラスに注がれています。12時間かけて水出ししていて、爽やかなのに後味が甘い、不思議なお茶でした。続いてお食事と一緒にいただくお茶を選びましょう。季節オリジナルの柿やイチジクの葉を使ったお茶もあります。実際に茶葉の入った木箱も持ってきてくださり、香りを楽しみながら選ぶことができます。フィギーさんはイチジクの葉を使ったお茶を選びました。フルーティーな香りがします。私は柿のお茶でほんのり柿の甘さを感じます。このお茶は一杯で終わりではなく
同じ茶葉と急須を使って食事のスピードに合わせてもう2杯注いでくださいます。1杯目は香りを楽しみ、2杯目はお茶の深みを、3杯目は余韻を楽しめ、趣深い体験です。お料理のメニューを見てみましょう。秋をモチーフにした絵が可愛らしいですね。栃木の食材をいただけるようでとっても楽しみです。席から見える中庭の景色が心地よく、時間が経つのも忘れてしまいます。アフタヌーンティーの到着です。奥日光の秋を表現しています。二段目はかぼちゃと栗を使ったスイーツ。一番下の段はセーボリーです。スコーンはプレーンと柚子の2種類で、栃木県産のいちごジャムとクロテッドクリームをつけていただきます。まずはセイボリーをご紹介します。このモミジの装飾はなんとジャガイモでできているそうです。ポテトチップスのようなパリパリの食感と塩っ気のあるお味です。こちらは栃木県産マイタケとポルチーニのティッシュです。トリュフとベーコンの香りが口の中に広がります。続いてスイーツをいただきます。秋といえば私の大好きなかぼちゃと栗のお菓子。優しい色合いです。かぼちゃのレアチーズケーキをいただきます。かぼちゃの甘みの中にチーズの酸味があり美味しいです。最後に一番上の段にあった赤いスイーツをいただきます。栃木のリンゴ園で採れたリンゴのコンポートとムースです。ムースが口の中で溶け、リンゴの優しい味が広がります。食べ終わった後はお腹を休めるブレンドのフレーバーティーをいただきます。ソファーでゆっくりくつろぎながらお茶も楽しめ、奥日光の秋をたくさん感じられたアフタヌーンティーでした。ごちそうさまでした。お部屋が整うまで時間があるので、ホテルや周辺を散歩します。アフタヌーンティーをいただいたロビーの横を覗いてみると、ザ・ライブラリーというスペースがあります。ここには本があり、実際に読むこともできるそうです。ソファーに腰掛け、中庭を眺めながら、何時間でもいたくなるような素敵な空間ですね。続いてロビーから見えていた中庭に行きましょう。ロビーからつながるこの扉から行きます。ドアを開けてすぐ、外でもくつろげるソファーがあります。少し寒い日でもストーブがあるので、稲田ぼっこができますね。綺麗な芝生のお庭は広く、右手には軟体さんが見えます。さらに小道を進みましょう。目の前には見てください。綺麗な中禅寺湖が広がっています。中庭を散歩した後は、外へ出て周辺も歩いてみましょう。ここからは中禅寺湖周辺の秋の様子をお届けします。ぜひお楽しみください。ホテルの正面にぐるっと回って小道から戻りますホテルの入り口に到着です。レセプションでルームキーをもらい、お部屋へ向かいましょう
中禅寺湖が見渡せるレイク島に今回泊まるお部屋があります。途中には三円のポーズをしたリッツライオンがいて可愛らしいです。さらに奥に進んでエレベーターで登ります。カードキーをかざしてお部屋のある4階へ向かいましょう。4階に到着ですこのレイク島の1階には温泉があり暑そうな湯気が見えます4階でもフロア全体でほんのり硫黄の香りがして早く温泉に入りたくなります廊下をさらに進みましょう今回は57平米の中禅寺湖ビューティングというお部屋を予約しましたお部屋に到着です。綺麗できたカードキーをかざして、さあ入りましょう。入ってすぐ、ここで靴を脱ぎ、スリッパへ履き替えます。ふっかふかのスリッパです。それでは、ルームツアーをします。お部屋の真ん中にベッドがあり、振り返るとソファーがあります。ベッドの向かい側にはバスルーム。奥に進むとダイニングテーブルとソファーがあり、広いお部屋です。大きな窓を開けてテラスに出ると、南大山と中禅寺湖が広がっていて、最高の景色です。テラスにもソファーがあり、この絶景を眺めながらくつろぐことができます。部屋に戻ってソファーの横にあるミニバーを見ましょう。真ん中の扉は左右へ開けることができます。エスプレッソと湯沸かしポット。さらにお水やグラスがあります。下の引き出しにコーヒーカップや TWG の紅茶、緑茶のティーバッグ。グラスは2種類あり。一番上の段にはスナックやネスプレッソ、ボトルのアルコールがあります。左の引き出しには冷蔵庫、アルコールやソフトドリンクが冷やされています。お部屋でお酒を飲みながらのんびり過ごすのを歓迎しているかのような品揃えです。次にベッドを見てみましょう。キングサイズの大きいベッドです。枕元には時計や坊主の Bluetooth スピーカー、電話やマスク、アルコール消毒が置かれています。USB の充電ポートがあり、右側のスイッチで部屋のライトの切り替えやカーテンの開閉ができて便利です。壁にあるこの棒を浮かせると電気がつき、特殊灯にもなります。次にバスルームを見ましょう。入って、左側にはお風呂と洗面台。右側には二つ目の洗面台とお手洗いがあります。洗面台が二つあるのが嬉しいポイントですね。お風呂を見ましょう。石に囲まれた日本式の深くて大きい湯船です。バスタブも少しマットで柔らかい白色をしています。お風呂の床は床暖房で暖かく、特に寒い日にはありがたいです。湯船の横にあるこの扉は、開けて部屋とつなげることができ、より開放的にできます。湯船の上に石鹸やボディタオル、真ん中の入れ物にはたっぷりのバスソルトがあって、何回もお風呂に入りたくなっちゃいますね。木製の手置きや椅子以外にも、レインシャワーやハンドシャワーもあり、誰にとっても便利なお風呂ですシャンプーやボディーソープはアスプレイのパープルウォーターシリーズですお風呂の入り口にあるこのスイッチでブラインドを閉められます完全遮光のブラインドとシェードの2種類がありシェードタイプなら景色を見ながらお風呂を楽しめます入り口近くにはバスローブ真ん中にある棚を見てみると、陶器の入れ物に入ったティッシュが置かれています
引き出しにあるドライヤーはテスコムです。手洗い場の下にはタオルと体重計。洗面台は黒と金色の陶器で重厚感がありますね。ハンドソープもアスプレイ。グラスが作る影すらも美しいです。それぞれの引き出しの中にアメニティがあり、ヘアブラシやカミソリ、ネイルケアセット、マウスウォッシュやボディクリームなど、一通り揃っています。湯船と反対にある扉の奥には、ウォシュレット付きのお手洗いがあります。バスルームを出て入り口に戻ると、広いウォークインクローゼット、セキュリティボックスやヨガマット、聖書、虫よけスプレーが置かれています。ハンガーは3種類。本数もたくさん。さらに浴衣と羽織も用意されており、洋食レストラン以外は館内着としてホテルを歩いていいそうです。浴衣は朝のようなパリッとした生地で着るのが楽しみです。ベッド横のサイドテーブルにはサッシがあり、ホテルが注力しているアクティビティやスパが紹介されています。夏は中禅寺湖でパックラフトを楽しむのもいいですね。最後にテーブル周辺をご紹介。机の上には風呂敷でできたバッグがあります。光沢がある布でとても綺麗です。温泉に行くときに使いましょう。そしてここのお部屋は24時間床暖房が効いていてほんのり床が暖かいです。この日も寒かったのですがお部屋全体が暖かく冬にでも来たくなるような快適さでした。ルームツアーはここまで。部屋から中禅寺湖と南大山を眺めながら少し休憩をしましょう。机の上にあった綺麗な木箱の中にはウェルカムフルーツのイチゴがあります。コーヒーと一緒にいただきましょう。晩ご飯までお部屋でゆっくり過ごします。夕食の時間になりました。1階に降りてロビーの横にある日本食レストランでいただきます。中に入ると栃木の伝統公園の鹿沼久美子のパーテーションが並んでいます。ライトの光が格子から漏れて重なり、とても幻想的です。お茶室をイメージしたレセプションも美しいですね。レストランを見渡すと、天井や壁の随所に、カヌマクミコと日光彫りが施されており、目が奪われます。店内は薄暗く、落ち着いた雰囲気です。窓際の席にご案内いただきました。箸置きも、朝の波紋用で、まで統一されていますね。今回予約したコース料理は、栃木の食材をふんだんに使い、秋を表現したお料理が振る舞われるようです。とても楽しみです。ドリンクメニューも豊富ですね。食前酒はすべて栃木のお酒で、この中から選ぶこともできます。佐野市の酒造で作られた日本酒のスパークリングと、足利市のワイナリーで作られたスパークリングワインをいただきます。乾杯。それでは、七品あるうちのいくつか料理をご紹介します。お作りはこちら。大きい白い石の上に乗せられて運ばれてきました。紅葉した葉の上に盛り付けられており、秋を感じますね。とろみのある日光醤油の誉れにつけて一口。甘みのあるまろやかなお味です。ご飯物はこちら。日光の古代米、栃木のうなぎに、湯葉のあんかけをかけていただきます。湯葉の存在感もありつつ、優しいお味です。追加の飲み物に、ロイヤルブルーティーのジャスミンティーを注文しました。ジャスミンのいい香りが広がります。フィギーさんが頼んだ緑茶のイリカも、深みのある優しいお味だったそうです。デザートはこちら。ゆずのソルベと梨のコンポートです。秋の食材を使いながらも、真っ白なお皿と白いデザートで
次に訪れる冬を彷彿させます。ごちそうさまでした。秋の日光を感じながら美味しい料理をいただけた贅沢な時間でした。それではお部屋に戻ります。お部屋に戻るとターンダウンがされていました。事前に頼んでいたパジャマと使用ビデオの基礎化粧品を持ってきてくださいました。枕元にお水とグラスが用意されていますテーブルの上を見てみると木箱の中にさつまいものスイーツと氷まで用意してくれていますテラスに出てみるとアルコールランプが灯されています優しい光ですお庭はライトアップされていますが南大山や湖は真っ暗ですそれではお腹もいっぱいになったので、着替えてジムと大浴場に行きます。浴衣と羽織を部屋にあった風呂敷バッグに入れて持って行きましょう。すべての荷物がすっぽり入りました。結構大容量です。エレベーターで1階に降りましょう。降りてすぐの扉から、外の廊下を通って温泉へ行きます。静かな夜ですね。渡り廊下を歩きながら中庭を楽しめる構造は日本建築を彷彿させます。中に入ってすぐフィットネススタジオがあります。広々とした空間でマシンも豊富です。中にある棚にはタオルと冷えたお手拭き、イヤホンやお水があります。常温と冷えたお水両方あるのがいいですね。そしてなんと各マシンにもお水とタオルが置かれており欲しい時にいつでも使えるようになっています運動して汗をかいたので温泉に入ってすっきりしましょうこの幻想的な廊下の奥にあります湯本温泉というところから温泉を引いているそうです露天風呂やサウナ水風呂もあるそうでとっても楽しみですお風呂屋。バーにはたくさんのお酒が壁に飾られていて綺麗です。北は北海道、南は沖縄まで全国各地のウイスキーを扱っているそうです。ファーマーズハイというシーズナルカクテルと鳥取の倉吉というウイスキーを頼みました。氷は日光の自然の中でできた天然氷でゆっくり溶けていきます。ロックにぴったりです。お通しは左からナッツとオリーブ、米じゃがという栃木のスナックです。ビッグフォークにも模様があり、可愛らしいですね。お酒をたしなみながら、ゆっくりとした夜を過ごすことができました。それでは寝る前に、部屋のお風呂でもう一度温まりましょう。部屋のお風呂は温泉ではないのですが、ヒノキのバスソルトを入れて香りを楽しめます。すっきりしました。寝る前のベッドチェック。枕は柔らかめです。ベッドは雲のようにふわふわ。シモンズのマットレスの上に柔らかいベッドパッドが敷かれています。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。朝です。あいにくの雨模様ですが、霧がかった湖の様子は幻想的で、私は好きです。朝もお部屋のお風呂に入ります。明るい時間に入るお風呂も気持ちがいいです。部屋へつながるドアを開け放つと
、開放感が増します。お風呂ですっきりした後は、お部屋で朝食をいただきます。レストランとお部屋で食べるのが選べ、私たちはお部屋でいただくことにしました。和食と洋食の2種類あり、飲み物やデザートもたくさんの種類の中から選べます。エギーさんは和朝食を選びました。お刺身や最強焼きなどがあり、とってもカラフルです。温泉卵や納豆、サラダもついています。私は洋朝食を選びました。卵料理もいくつかの中から選べ、今回は具沢山のオムレツを選びました。それでは、栃木のエビハラファームで採れた野菜にドレッシングをかけていただきます。パンは洋食と和食両方についています。食パンにはリッツ・カールトンのロゴが刻まれていますね。デザートはコーヒープリント。リンゴジャムのヨーグルトを選びました。ごちそうさまでした。朝食でも栃木の食材を楽しめ、大満足でした。さて、お腹もいっぱいになったので、朝のお散歩へ行きます。朝のロビーは静かです。外へ出て、ホテルから歩いて10分のところにある、華厳の滝へ向かいます。左にある小道を抜けて大通りへ向かって歩きましょう。この日はあいにくの雨でしたが、別の晴れた日の様子をここからはお届けします。ケゴンの滝へ到着です。ここは観光地としてとても有名で、いつも混雑していますが、朝一番は空いています。ぜひ、ホテルからの朝のお散歩で来てみてください。滝を間近で見るためにチケットを買ってエレベーターに乗ります。到着です。岩盤の中にあるせいか、道が濡れていますね。滑らないように注意して進みましょう。干ばく台へ到着。それでは風景をお楽しみください。滝を間近で見れ、圧倒されました。華厳の滝は、四季折々の様子を見せてくれるので、何度来ても飽きないですね。お部屋に戻ってきました。ミニバーの上に置いてあったお湯飲みセットでお茶をいただきます。ターンダウンの時に持ってきてくださったさつまいものお菓子とともにチェックアウトまでゆっくり過ごしましょう。ごちそうさまでした。それではこの快適で暖かいお部屋ともお別れです。日光の秋を感じられるとてもいい旅でした。いかがでしたかコージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、良い一日を。